హాయ్ ఆల్ ఇప్పుడు దాకా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఎందుకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇందులో ఏడబ్ల్యూఎస్ గురించి నోట్ గురించి రియాక్ట్ గురించి డేటా సైన్సెస్ డేటా సైన్స్లో ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ విచ్ కవర్ చేయాలనుకుంటే నేను ఇందులో కవర్ చేస్తాను ఓకే సో ఇందులో నేను మాట్లాడేది ఏంటంటే ముందు నేను వీడియోస్లో చాలా వీడియోస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ప్రైసింగ్ గురించి వర్చువల్ డెస్క్టాప్ గురించి వర్చువల్ మెషిన్ గురించి ఇంకా కాన్ఫిగరేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి హైబర్నేషన్ ఫీచర్ ఎలా ఉంటుంది ఇంకా ఏఐఎం గురించి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ ఏమైనా ప్లే చేస్తారు నేను ప్రీవియస్ టూ వీడియోస్ ఈ సిటీ గురించి చెప్పినప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ వీడియో నేను నేను మాట్లాడుకునేది ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ నైట్రో సిస్టమ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ నైట్రో సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అని మాట్లాడుకున్నాక చాలా తర్వాత ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక చెప్తాను సో ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్ ఆల్ ది లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ నైట్రో సిస్టమ్లో అంటే నైట్రో కార్డ్ ఆర్ నైట్రో సెక్యూరిటీ చిప్ ఈ నైట్రో హైపర్వైజర్ హైపర్వైజర్ ఇవన్నీ ఏంటంటే చాలా మాడ్యులర్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అనమాట మెయిన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కావాల్సిన బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అండ్ డెలివరీ ఆఫ్ ఈసెట్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి మెయిన్ ఏంటంటే ఇట్లన్నీ హైపర్వైజర్ అంటారు ఆల్ రన్ ఆన్ హైపర్వైజర్ అవన్నీ ఇన్స్టెన్సెస్ అనమాట ఇన్స్టెన్సెస్ రూపంలో ఈ నైట్రో సిస్టమ్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈసీ టు సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అంటే బేసిక్గా సెక్యూరిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అందుకనే మనం క్లౌడ్లోకి వస్తాం సో ఇది ఒక ఈసీటీలో కూడా వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ ఫీచర్స్ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ మేము బెస్ట్ అండ్ హోస్ సెక్యూరిటీ వాడతాం ఇది ఈ వెబ్ సర్వర్ అయినా యాప్ సర్వర్ అయినా డీబీ సర్వర్ అయినా ఇవన్నీ చాలా ఈ దీనికి సపరేట్గా మన సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్లోకి మనం డివైడ్ చేసి వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేశారు అండ్ కమ్యూనికేషన్ జరగాలన్న ఈసీటీ ఇన్స్టెన్సెస్కి ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ ఈసీటీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ తోటి మనం చేయొచ్చు ఈ పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టెన్సెస్ ఇన్ టు ఏడబ్ల్యూఎస్ అంటే మన అప్లికేషన్ ఉందనుకో పబ్లిక్ ఐపీ ఉంటుంది మన అప్లికేషన్ అంతా డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత ఇన్స్టెన్సెస్ అన్ని యూజ్ చేసిన తర్వాత మనం పబ్లిక్ ఐపీలో మనం రన్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు పబ్లిక్ ఐపీలోనే అన్ని రన్ చేసుకోకుండా ఫస్ట్ ప్రైవేట్ ఐపీలో రన్ చేసుకుని అంత కరెక్ట్గా ఉంది అనుకుంటే పబ్లిక్ ఐపీలోకి స్విచ్ అయ్యేలాగా చేయాలంటే ఆ ఫీచర్ కూడా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఈ సిటీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్లో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఫస్ట్ అప్లికేషన్ రన్ చేస్తాం అప్లికేషన్ మనం పబ్లిక్లో రన్ చేయకుండా ముందే మనం టెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఈ ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ దాంట్లో ప్రైవేట్ హోస్టింగ్ ప్రైవేట్ ఐపీ యూజ్ చేసి అంటే అందరికీ కనపడకుండా మన కొంత మన టూల్లోనే మన కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజర్ టూల్లోనే యూజ్ చేసుకొని ఎలాగా రన్ చేసి ఓకే అంత కరెక్ట్గా ఉంది నేను ఇప్పుడు డిప్లాయ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను లేకపోతే రిలీజ్ చేద్దాం అనుకున్న కోడ్ని అన్నప్పుడు పబ్లిక్ ఐపీకి మనం స్విచ్ చేయొచ్చు సో ఈ రకమైన ఫీచర్స్ అనేవి ఉన్నాయి సబ్నెట్స్ సబ్నెట్ ఉంటుంది కదా ఐపీ సబ్నెట్ అంటే ఐపీ కింద సబ్నెట్ మీరు విండోస్లో చాలామంది ఇంటర్నెట్ వాడినప్పుడు మీకు సబ్నెట్ మాస్క్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో మీకు కావాలని చూడండి కంప్యూటర్ ప్రాపర్టీస్లో సో ఇలాంటివి సేమ్ ఏవైతే ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయో కంప్యూటర్లో అలాంటివే మనం దాంట్లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ పబ్లిక్ ఐపీకి ప్రైవేట్ ఐపీకి సబ్నెట్ మాస్క్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆ రకంగా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఈసీటు క్రియేట్ చేశారు ఓకేనా ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేశారు ఈసీటు ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా లాగిన్ అవుతారు హౌ టు లాగిన్ సో ఇందులో పబ్లిక్ హాఫ్ అండ్ ప్రైవేట్ హాఫ్ ఉంటుంది పబ్లిక్ హాఫ్ ప్రైవేట్ హాఫ్ విండోస్ లాంచ్ చేసి విండోస్ లాంచ్ చేసి పబ్లిక్ కీ అంటే పబ్లిక్ కీ కావాలంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఏదైనా లాగిన్ అయినప్పుడు ఆథెంటికేషన్ ఆథరైజేషన్ ఇలాంటి సెక్యూరిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ కదా ప్లే చేస్తుంది కదా సో అవన్నీ ఈ అమెజాన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా యూనో ఇట్స్ టేకెన్ కేర్ ఎలాగంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పబ్లిక్ కీ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అడ్మిన్ యూజర్ నేమ్ అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ ఇస్తాం జనరేట్ అవుతుంది ప్రైవేట్ కీ అంటే డీక్రిప్టెడ్ అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ అండ్ కెన్ లాగిన్ అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పబ్లిక్ కీలో అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ అని ఉన్నాక అదంతా ఎన్క్రిప్టెడ్లో ఉంటుంది అంటే మనకు అర్థం కానీ ఎన్క్రిప్టెడ్లో ఉంటుంది సో ఈ ప్రైవేట్ కీ అంటే ఏంటంటే మొత్తం ఎన్క్రిప్ట్ అయిన పాస్వర్డ్ని డీక్రిప్ట్ చేస్తారు సో డీక్రిప్ట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం లాగిన్ అవటానికి హెల్ప్ అవుతుంది సో ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ దాంట్లో చెప్పాలంటే అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కంప్యూటర్ ఆప్టిమైజేషన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కంప్యూటర్
అసలు ఈ సిటీ ఇమేజ్ బిల్డర్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా సింప్లిఫై చేయాలన్నా క్రియేట్ చేయాలన్నా మెయింటైన్ చేయాలన్నా వ్యాలిడేట్ చేయాలన్నా షేర్ చేయాలన్నా డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలన్నా ఇలాంటివన్నీ మనం సింప్లిఫై చేయాలంటే ఈసీ టు ఇమేజ్ బిల్డర్ అనేది వాడతాం ఇదంతా మేనేజ్డ్ బై ఎన్విరాన్మెంట్ మేనేజ్డ్ ఈఎన్వి ఉపయోగించి వీ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ అనమాట ఇది కూడా దానికి మళ్ళీ సపరేట్ కాస్ట్ ఏమి ఉండదు ఇది కూడా ఈ ఫీచర్ కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్టే వాడతాం సో ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఎస్ త్రీ బకెట్ ఎస్ త్రీ గురించి నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను కావాల్సినప్పుడు ఆ వీడియో చూడండి సేమ్ లూప్లో ఉంటుంది సో నేను కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో కూడా నేను యాడ్ చేస్తాను అండ్ ఈవెన్ అమెజాన్ సంబంధించిన నేను సో ఇదంతా ఏంటంటే ఎస్ త్రీ బకెట్లో ఉంటుంది ఇది జేసన్ లాగా ఉంటుంది జేసన్ స్క్రిప్టింగ్ లాగా ఉంటుంది మనం టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఈ టెంప్లెట్ యూజ్ చేసి లైనెక్సా విండోసా టెంప్లెట్స్ తీసుకుని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇమేజెస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇమేజెస్ సెలెక్ట్ చేసుకుని కస్టమ్ ఏఎంఐ ఐడి ఎంటర్ కస్టమ్ ఏఎం ఏఎంఐ ఐడి యాడ్ చేసుకుని మనం ఈ సిటీ ఇమేజ్ బిల్డర్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇవన్నీ ఈ సిటీ ఇమేజ్ బిల్డర్ గురించి మేము చెప్పాలంటే ఓకే సో ఇవన్నీ నేను చెప్పిన ఫీచర్స్ అండ్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ అండ్ అంటే దీని గురించి అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే నెక్స్ట్ నేను ఏడబ్ల్యూఎస్ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను అది కొద్దిగా డిస్క్రిప్ట్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది సో నేను ఒక డీటెయిల్డ్గా వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏడబ్ల్యూఎస్ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ అనేది ఓకే ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఏదైనా కావాల్సినప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను థ్యాంక్ యూ